আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে ক্লাস শেষ সবাইকে স্বাগত আশা করি তোমরা নিশ্চয় ভালো আছো এবং স্বাস্থ্য নিধি মেনে যার যার পরিবারের সাথে সময় কাটাচ্ছ আজকে আমরা অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করব আজকের অধ্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় এবং সেটা হচ্ছে পঞ্চম অধ্যায় যার নাম হচ্ছে সমন্বয় এবং নিঃসরণ যারা তোমরা সামনে সায়েন্স বা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করবে তাদের জন্য বিষয়গুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটি পর্যবেক্ষণ করবে এবং খাতা বই সামনে নিয়ে নিশ্চয় বসে গেছ যাই হোক আমরা ক্লাস শুরু করছি আজকের পাঠ শেষে তোমরা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আশা করি ভালো ধারণা করতে পারবে যদি মনোযোগের সাথে ক্লাসটি পর্যবেক্ষণ করো এখানে একটা ছবি দেখা যাচ্ছে এখানে আরও একটি ছবি দেখা যাচ্ছে ছবি দুইটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো প্রথম যে ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম যে ছবিটা এটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি মানুষের অসংখ্য মানুষের শরীরের ভিতরে অসংখ্য সুদার মতো কিছু বস্তু দেখা যাচ্ছে আর দ্বিতীয় ছবিটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা মানুষের মস্তিষ্ক বা মাথার অংশটা দেখা যাচ্ছে তাহলে শিক্ষার্থীরা বলো তো তোমরা আজকে আমরা কি পড়তে যাচ্ছি হ্যাঁ আজকে আমরা পড়তে যাচ্ছি হচ্ছে স্নায়ুতন্ত্র নিউরন এবং মস্তিষ্কের একটা অংশ নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তোমরা চাইলে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো কিন্তু খাতাও তুলে নিতে পারো তাহলে এখানে আমরা একটা ছবি দেখছি আগের ছবিটার সাথে অনেকটাই মিল আছে এখানে আগের ছবিটা তে চিহ্নিত করা ছিল না এখানে চিহ্নিত করা আছে এখানে প্রথম যে অংশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটাতে আমরা দেখছি মস্তিষ্ক এরপরে লম্বা যে অংশটা এই যে লম্বা অংশটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে তোমার মেরুরজ্জু আর এই যে অসংখ্য সুতার মতো অংশগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলোকে আমরা বলছি কি স্নায়ুতন্ত্র তাহলে দেখো স্নায়ুতন্ত্র আমরা কাকে বলছি যে তন্ত্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বিভিন্ন জৈবি কার্যবলীগুলোর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে এবং দেহের যে উদ্দীপনা বা স্নায়ুগুলোর যে উদ্দীপনা সে উদ্দীপনায় উপযুক্ত সারা প্রধান করে বা শরীর যা চাচ্ছে তা করতে চায় তাকে সম্মিলিতভাবে আমরা কি বলছি তাকে আমরা সম্মিলিতভাবে বলছি স্নায়ু তন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র যখন পড়তে যাব তখনই আমাদের কি কী পড়তে হবে স্নায়ুকোষ সম্পর্কে জানতে হবে স্নায়ুকোষ কি স্নায়ুকোষকে নিউরন ও বলা হয়ে থাকে এই নিউরনটা হচ্ছে মানব দেহের সবচেয়ে দীর্ঘতম কোষ এবং স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও কার্যকরী একক অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্র যার মাধ্যমে কাজ করে থাকে সেটাই হচ্ছে স্নায়ুকোষ বা নিউরন এখন আমরা নিউরন সম্পর্কে পড়ব নিউরন হচ্ছে স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও কার্যকরী একক আমরা আগেই বলেছি এবং এর প্রধান অংশ হচ্ছে দুইটি তোমরা যদি চিত্রটি লক্ষ্য করো তাহলে দেখতে পাবে যে একটা অংশের নাম হচ্ছে কোষ দেহ একটা অংশের নাম হচ্ছে প্রলম্বিত অংশ এখন কোষ দেহটা কি সেটা আমরা জানব দেখো কোষ দেহটা কিন্তু নিউরনের প্রধান অংশ এই কোষ দেহটা কিন্তু নানা আকৃতির হয়ে থাকে যেমন তোমার গোলাকার হতে পারে ডিম্বাকৃত হতে পারে লম্বাকৃত হতে পারে নক্ষত্রাকার হতে পারে এবং এখানে এই যে মাঝখানে এই যে নিউক্লিয়াস দেখা যাচ্ছে এছাড়াও এখানে তোমার কোষের আবরণী প্লাজমা প্লাজমা কোষের আবরণী সাইটোপ্লাজম এই অংশগুলো নিয়ে এই কোষ দেহটা কি হয়ে থাকে গঠিত হয়ে থাকে আর একটা অংশ দেখা যাচ্ছে প্রলম্বিত অংশ এই প্রলম্বিত অংশটা হলো কোষ দেহ থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন ধরনের শাখা প্রশাখা প্রলম্বিত অংশ আবার কিন্তু দু ধরন দুটি অংশ থাকে সে একটা হচ্ছে অ্যাকশন একটা হচ্ছে ড্যান্ড্রন এখন আমরা অ্যাকশন ড্যান্ড্রনের ছবি দেখব এই যে তোমরা আগে ছবিটাই এখানে আরও ভালো করে চিহ্নিত করে দেওয়া আছে উপরের অংশটা আগের মতো আমরা দেখতে পাচ্ছি কোষ দেহ আর নিচের অংশটাকে আমরা বলতেছি অ্যাকশন এখন দেখা অ্যাকশন কি অ্যাকশন হচ্ছে কোষ দেহের ঠিক বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত কোষ দেহের বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত এই যে লম্বা একটা সুতার মতো অংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার নামই হচ্ছে কি অ্যাকশন কোষ দেহে কিন্তু বা নিউরনে কিন্তু একটা নিউরনে কেবলমাত্র একটি অ্যাকশনে কিন্তু অ্যাকশনই থাকে 
এরপর দেখো পরের অংশ কি পরের অংশটা হচ্ছে ড্যান্ড্রন আমরা আগেই বলেছি কোষ দেহ থেকে যে শাখা প্রশাখাগুলো উৎপন্ন হয়েছে সেগুলি হচ্ছে মূলত প্রলম্বিত অংশ তার একটা অংশ হচ্ছে কি ড্যান্ড্রন এই ড্যান্ড্রনটা থেকে যে শাখা উৎপন্ন হয় তার নাম দেওয়া হচ্ছে কি ড্যান্ড্রয়েড এখন দেখো এই নিউরনটা কি কাজ করে থাকে নিউরনটা সাধারণত আমরা বলেছি যে স্নায়ুতন্ত্রের গঠন কার্যকরী একক যেহেতু নিউরন অতএব নিউরনই কিন্তু সকল কাজগুলি করে থাকে যেমন তোমার আমরা যে পড়ি পড়াটা যে মনে থাকে অথবা কোনো একটা ঘটনা দেখার পর যে আমরা স্মৃতিতে সেটা ধরে রাখতে পারি দীর্ঘদিন অথবা ছোটোবেলায় কোনো একটা ঘটনা ঘটেছে আমরা কিন্তু বড় হয়ে সেটা মনে রাখতে পারি এই কাজটা কিন্তু নিয়োগন করে আবার দেখো আমার খিদা লেগেছে অথবা আমার ঘুম আসছে ঘুম আসলে কিন্তু আমাদের আপনা আপনি কিন্তু চোখ বন্ধ হয়ে যায় এই যে কার্যগুলোর নির্দিষ্ট কিন্তু নিউরনই দিয়ে থাকে তার মানে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের যে কাজের সমন্বয় সাধন এবং বিভিন্ন অঙ্গের যে কাজের জন্য যে নির্দেশ এই কাজগুলো কিন্তু নিউরন বহন করে থাকে বা নিউরন করে থাকে এখন দেখো একটা ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ছবিটাতে দেখতে পাচ্ছি যে কয়েকটা নিউরন একটার সাথে একটা লেগে আছে তোমরা খেয়াল করলেই বুঝতে পারবে যে নিউরনের শেষ প্রান্ত যেটাকে আমরা অ্যাকশন প্রান্ত বলতে পারি সেই অ্যাকশনের প্রান্তটা ড্যান্ড্রয়েডের সাথে কি হচ্ছে সংযুক্ত হচ্ছে তাহলে এই যে সংযোগ স্থল এই সংযোগ স্থলটা কিন্তু একটা নাম আছে যেটাকে আমরা বলছি কি সিনাপস একটি স্নায়কোষের অ্যাকশনের শেষ প্রান্তের সাথে ড্যান্ড্রয়েডের অন্য একটি নিউরনের ড্যান্ড্রয়েডের যে সংযোগ স্থল সেটাই কিন্তু সিনাপস এই সিনাপসটাই কিন্তু মূলত একটা নিউরন থেকে অন্য একটা নিউরনের স্নায়ু তরণাটা কিন্তু কি করে থাকে প্রবাহিত করে থাকে এবং এভাবেই কিন্তু নিউরনগুলো একটার সাথে একটা যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের স্নায়বিক কার্যবলীগুলো অথবা আমাদের দেহের বিভিন্ন টানাগুলি কি করে থাকে প্রবাহিত করে থাকে আমরা কিন্তু নিউরনটা পড়ে ফেল ফেললাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং নিজেরা বাসায় যদি প্র্যাকটিস করো তাহলে তোমাদের বিষয়টা আরও অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখানে আমরা আরেকটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি চিত্রটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারছো এটা একটা মস্তিষ্কের চিত্র তাহলে মস্তিষ্কটা কি মস্তিষ্ক মস্তিষ্কটা হচ্ছে আমরা সবাই জানি মস্তিষ্কটার উপরে বা মাথার উপরে ব্রেনের উপরে কি থাকে খুলি থাকে খুলিটা হচ্ছে করটি এটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের একটা অংশ কারণ স্নায়ুতন্ত্র আবার কিন্তু তিন ধরনের একটা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র একটা প্রান্তের স্নায়ুতন্ত্র আরেকটা হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র আমরা এখানে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে মস্তিষ্কের মস্তিষ্কের গুরুমণ্ডলটা নিয়ে যদি আজকে পড়বো তবে মস্তিষ্ক নিয়ে আমরা একটু কথা বলছি মস্তিষ্কটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অংশ যেটা করটির মধ্যে কি থাকে সুরক্ষিত থাকে মানে বাহিরের আলো বাতাস বা বাহিরের যে কোনো আক্রমণ থেকে করটিটা কিন্তু মস্তিষ্ককে কি দিয়ে থাকে সুরক্ষা দিয়ে থাকে এবং মস্তিষ্কের নিচে যে একটা পর্দা করটির নিচে যে একটা পর্দা রয়েছে সে পর্দাটার নাম আমরা কি বলছি মেনেঞ্জেস পর্দা তাহলে আমরা কি বলতে পারি মস্তিষ্কটা হলো কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অংশ যা মেনেঞ্জেস নামক পর্দা দ্বারা আবৃত এবং করটির মধ্যে সুরক্ষিত থাকে মস্তিষ্কের কিন্তু তিনটি প্রধান অংশ থাকে একটা হচ্ছে গুরু মস্তিষ্ক একটা হচ্ছে মধ্য মস্তিষ্ক এবং নিচের যে তিনটা অংশ দেখতে চ দেখছ সেরিবেলাম ফন্স এবং সেরিবেলাম ফন্স এই অংশগুলো নিয়ে কিন্তু পশ্চাৎ পশ্চাৎ মস্তিষ্কটা কিন্তু গঠিত হয়ে থাকে আমরা কিন্তু আজকে গুরু মস্তিষ্কটা নিয়ে আলোচনা করবো কেবলমাত্র তাহলে দেখো গুরু মস্তিষ্ক বা এটাকে কিন্তু ইংরেজিতে সেবব্রাম বলা হয়ে থাকে তাহলে আমরা দেখো মস্তিষ্কের ছবি আমরা আগেই দেখেছি এখন আমরা যদি চিহ্নিত চিত্রটা দেখে থাকি তাহলে সেবব্রাম যে অংশটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটাই কিন্তু অগ্র মস্তিষ্ক এবং এর উপরে যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে করটি মানে খুলি এখন দেখো সেরিব্রাম সেরিব্রামটা কিন্তু দুটি খণ্ডে বিভক্ত একটা হচ্ছে ডান খণ্ড একটা হচ্ছে বাম খণ্ড একটা ডান পাশ একটা হচ্ছে বাম পাশ এখন এই ডান এবং বাম খণ্ড কিন্তু বলা হয়ে থাকে ডান এবং বাম সেরিব্রাল হেমস্পিয়ার এই দুটো খণ্ড কিন্তু আবার খুব ঘনিষ্ঠভাবে স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা কিন্তু কি থাকে স্নায়ুতন্ত্র না কিন্তু স্নায়ুতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা কি থাকে সংযুক্ত থাকে এখন দেখো মস্তিষ্কের যে উপরিভাগটা আছে সেটা অনেকটা ঢেউ খেলা ঢেউ খেলানো মানে কি অনেকটা তোমার তোমরা তো ডি অক্ষরটা চিনো ডি অক্ষরটার সামনের অংশের মতো নিচের দিকে একটু চা চাপা আর উপরের দিকে একটু উঁচা অথবা ঢেউয়ের মতো আমরা বলতে পারি এবং এর বর্ণটা হয়ে থাকে ধূসর তোমরা যে ছবিটা দেখো ছবিটা ছবিতে কিছুটা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে রঙটা ভিন্ন করে দিয়ে দিয়ে এই দূষর হওয়ার কারণে এটি কিন্তু আমরা দূষর পদার্থ বা গড়ি ম্যাটার বলে থাকি এখানে কিন্তু প্রচুর কাজ হয়ে থাকে এবং মস্তিষ্কের প্রধান অংশই কিন্তু এই গুরু মস্তিষ্ক এবং গুরু মস্তিষ্কের গ্রে ম্যাটারে কিন্তু যথেষ্ট কাজ হয়ে থাকে কি ধরনের কাজ এখানে স্
এখন দেখো এটা হচ্ছে আমরা কিসের কথা বললাম উপরিভাগটার মানে গুরু মস্তিষ্কের উপরিভাগটার কথা বললাম এখন গুরু মস্তিষ্কের ভিতরে বা অন্তস্তরে যে অংশটা রয়েছে সে অংশটা হলো সাদা বর্ণের কেন সাদা বর্ণের কারণ সেটা শ্বেততন্ত্র দ্বারা গঠিত এবং শ্বেততন্ত্র বর্ণ সাদা হওয়ার কারণে এটাকে বলা হচ্ছে শ্বেত পদার্থ বা হোয়াইট ম্যাটার এর কাজ হচ্ছে শ্বেততন্ত্র ঠিক শ্বেততন্ত্র শ্বাসতন্ত্রকে এক স্থান থেকে অন্য স্থান কী করে না পরিবাহিত করা বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া এছাড়াও গুরু মস্তিষ্কের আরও অংশ রয়েছে সেটা হচ্ছে গুরু মস্তিষ্কের নিচের অংশ আমরা যদি চিত্রে দেখতে চাই তাহলে গুরু মস্তিষ্কের নিচে দুটি অংশ দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে থ্যালামাস একটা হচ্ছে হাইপোথ্যালামাস এই দুটি অংশ এবং এটাও তোমার দূষর পদার্থের পিঞ্জ নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে মোটামুটি এটা হচ্ছে গুরু মস্তিষ্কের গঠনটা তাহলে গুরু মস্তিষ্কের গঠনের মধ্যে আমরা কি বললাম আমি আবার একটু বলছি এটা দুটি খণ্ডে বিভক্ত যেটা হচ্ছে ডান এবং বাম খণ্ড এর উপরের স্তরটা হচ্ছে তোমার গ্রে ম্যাটার এবং অন্তস্তরটা হচ্ছে হোয়াইট ম্যাটার এবং নিচে থ্যালামাস নামক হাইপোথ্যালামাস নামক অংশটা থাকে এটা হচ্ছে আমাদের গুরু মস্তিষ্কের অংশটা মস্তিষ্কে কিন্তু আরও দুটো ভাগ আছে এটা আমরা পরবর্তী কোনো ক্লাসে আলোচনা করব তাহলে দেখো এই যে গুরু মস্তিষ্কটা এটা কি কি কাজ করে থাকে আমরা আগেই বলেছি গুরু মস্তিষ্কটা কিন্তু মস্তিষ্কের প্রধান অংশ এবং এখানে কিন্তু বেশিরভাগ কাজগুলো কিন্তু হয়ে থাকে এখন দেখো আমাদের চোখ মানে আমরা আমাদের দেখার কাজ নিয়ন্ত্রণ আমাদের শোনার কাজ নিয়ন্ত্রণ তারপর আমরা কোনো কিছু গন্ধ শুকে যে গন্ধটা ভালো নাকি মন্দ মানে ঘ্রাণ শক্তি এগুলো কিন্তু আমাদের গুরু মস্তিষ্কে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে যে কর্মকেন্দ্র বলেছিল এই কর্মকেন্দ্রগুলো কিন্তু এই কাজগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে সাথে সাথে আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা এবং আমাদের স্মৃতি ধরে রাখার কাজগুলোই কিন্তু এখানে হয়ে থাকে শুধু তাই নয় তাই নয় আমাদের ক্রোধ মানে আমাদের রাগ হিংসা তারপর লজ্জা আমাদের ঘুম তারপরে শীত গরমের যে অনুভূতি এগুলোও কিন্তু আমাদের গুরু মস্তিষ্ক কী করে থাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাহলে দেখো বিষয়গুলো কিছুটা জটিল রয়েছে তোমরা কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে বিষয়গুলো পড়বে অবশ্যই বাসায় তোমরা অনুশীলন করবে না হলে কিন্তু বিষয়গুলো তোমাদের মনে থাকবে না এবং আমি একটা অংশ পড়ালাম কিন্তু কারণ অন্য অংশগুলো একসাথে পড়ালে তোমাদের কনফিউশন তৈরি হতে পারে তাহলে আমরা এই গুরু মস্তিষ্কটা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পেলাম ছবিটাতে দেখা যাচ্ছে একটা দলীয় কাজ যদিও তোমরা যেহেতু বাসায় একা আছো দলীয় কাজ করা তো সম্ভব না তোমরা নিজেরা একা একা করে নেওয়ার চেষ্টা করবা কাজটা কি কাজটা হচ্ছে যে মস্তিষ্কের প্রধান অংশগুলোর নাম আমরা জানি প্রধান অংশের আমরা তিনটে নাম বলেছিলাম সেখানে গ্রে ম্যাটার গুরু মস্তিষ্কের মধ্যে হোয়াইট ম্যাটার কথা বলেছি সেটা ব্যাখ্যা করতে বলেছি তাহলে দেখো মূল্যায়ন স্নায়তন্ত্র কাকে বলে মস্তিষ্কের পর্দার নাম কি সিনাপস বলতে কি বোঝায় সেরিব্রালের খণ্ডগুলোর নাম কি আরও অনেক ধরনের প্রশ্ন এখান থেকে হতে পারে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এখন তোমরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে আশা করছি একটা বাড়ির কাজ দেওয়া আছে তোমরা অবশ্যই ছবি আঁকবে কারণ বিজ্ঞানে ছবি অবশ্যই আঁকতে হবে এবং ছবির কোনো বিকল্প নেই নিউরনের তোমরা চিহ্নিত চিত্র আঁকবে অবশ্যই বাসায় প্র্যাকটিস করবে পরে বাড়ির কাজটা আমরা দেখে নিব যখন স্কুল খোলা হবে তাহলে তোমরা ভালো থাকবে সবাইকে এতক্ষণ ধরে ক্লাসটা দেখার জন্য ধন্যবাদ এবং এই ক্লাস অনুসারে তোমরা অবশ্যই বাসা অনুশীলন করবে সবাই ভালো থাকবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে এবং অবশ্যই কিছুক্ষণ পরপর ভালো করে সাবান অথবা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে নেবে আবার দেখা হবে